start our 14th lecture that is uh, round table conferences uh, we know okay kon kon se factors contribute karte hain round table conference mein pehle uh, montego shamfor reform aaya tha 1919 mein 10 saal ke liye uske baad 1927 mein simla uh, simon commission aaya tha 2 saal ke liye 1930 mein usne report jama karayi simon commission ko rad kar diya tha uh, fir ek joint committee bani thi जिसने नेहरू रिपोर्ट बनाई और दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स भी उसमें दिए गए तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो वाइट पेपर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो डिस्कस करेगी साइमन कमीशन को जॉइंट रिपोर्ट ऑफ नेहरू और दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल सबको मिलाकर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किए गए जिसमें यह फैसला किया गया कि हम कौन कौन से रिकमेंडेशन चाहते हैं कौन कौन सी असलाहत चाहते हैं कौन कौन से फैसले चाहते हैं और कौन कौन सी मसले हैं इंडिया के जो भी मसले थे आयान हो कर गए थे आईनी मसले सियासी मसले और जो भी प्रिंसली स्टेट्स के मसले थे प्रिंसली स्टेट्स किस में मौजूद थे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी कांग्रेस भी थी और अपना मुस्लिम लीग भी थी लेकिन कांग्रेस ने 1930 में सिविल और मुस्लिम सिविल मूवमेंट सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट का ऐलान कर रखा था तो उन्नीस में कांग्रेस के सारे लीडर्स जेलों में थे तो फर्स्ट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं थी कांग्रेस आई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि दूसरी पार्टीज इसमें क्या रोल अदा कर रही थी और उनका क्या रोल था एज देर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन इन नाइनटीन फोर्टी सेवन सो इट वॉज बाय बोथ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड वेन साइमन कमीशन वॉज रिपोर्ट पब्लिश इन मई उन्नीस सौ तीस कांग्रेस कम्प्लीट बाई कॉट तो साइमन कमीशन में कोई भी मुसलमान या कोई भी हिंदू मेंबर नहीं था कोई भी इंडियन नहीं था सातों के सातों मेंबर जो थे ब्रिटिश थे जिस पर कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने बाइकआउट शुरू किया था और जब वो रिपोर्ट आई उन्नीस सौ मई में तो कांग्रेस ने इसका कंप्लीट बाइकआउट अनाउंस कर दिया एट इट सेशन इन डिसंबर नाइनटीन ट्वेंटी नाइन इन लाहौर कमेटी टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज वेन डीम proper in may in april 1930 this movement was launched under gandhi demonstrations and violence accompanied the movement and the working committee was declared unlawful and gandhi and nehru was arrested so 1930 mein uh, april mein uh, civil disobedience movement start ho chuki thi bahut zyada violent protest shuru ho gaye the jisme uh, jo working committee thi usko kaha gaya tha ki aap unlawful hain aap ghair aaini hain ghair uh, लाओ आप लाओ आप गैर कानूनी वर्किंग कमेटी है और नेहरू को और गांधी को दोनों को अरेस्ट किया गया था 1930 में द ब्रिटिश रियलाइज दैट विदाउट एनी कॉपरेशन फ्रॉम एन इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी सक्सेसफुल इन कंट्री सो द गवर्नमेंट इनवाइटेड लीडर्स ऑफ ऑल ओपिनियंस इन पार्टीज टू लंदन फॉर द सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इट हेल्ड फॉर थ्री ईयर्स उन्नीस सौ तीस और उन्नीस तीन साल के लिए ब्रिटिश ने कहा कि हमें एक ग्रेटर डायलॉग की जरूरत है एक कंसेंसस की जरूरत है हमें हर आ, हमें हर स्टेक होल्डर के साथ में बिठाकर उनके साथ नेगोशिएट करने की जरूरत है ताकि इंडिया के मसाइल पर बात की जा सके और एक नया आइन हल किया जाए और नए आइन की तरफ हम मूव कर सकें तो कांग्रेस जो था उसने बाइकआउट कर रखा था और कांग्रेस ने अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रखी थी और ब्रिटिश ने यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी फर्स्ट सेशन हो उन्नीस में The first session of the conference opened in London, 12th November 1930, and closed on 19th January 1931. Yeah, November, December, January, three months has passed. 1930 to later, 1931. The Congress was absent because it insisted the conference must not discuss whether India should or should not receive responsible government, but must shape constitution on the assumed basis of the free India. So they said that this, this conference, they will not discuss whether India should receive responsible government or not. They will not receive it. बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना बनाना चाहिए अपने बलबूते पर जो कि एक फ्री इंडिया हो और जो एक बगैर ब्रिटिश के डोमिनियन से जो कोई भी उनके ऊपर कोई भी डोमिनेशन ना हो किसी तरह का कोई हुक्मरानी ना करे बल्कि एक फ्री इंडिया हो और वो फ्री इंडिया तब होगा जब इंडिया अपनी कानून साजी अपने हुकूमती फैसले खुद करे, करेगा ऑल अदर पार्टीज अटेंडेड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस द मुस्लिम डेलीगेशन इंक्लूडेड आगा खान मोराना मोहम्मद अली जौहर मौलवी फजल हक एंड मोहम्मद शाफी सरशाद नवाज 
चौधरी जफरुल्ला एंड गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला ये सारे मेंबर्स थे मुसलमानों की तरफ से जिन्होंने ये अटेंड किया था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस द फॉलोइंग वर द इंपोर्टेंट डिसीजंस वर टेकिंग एट द कॉन्फ्रेंस ये पहले कुछ पांच फैसले किए गए थे फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस में और वो फैसले ये थे टू इंट्रोड्यूस द फेडरल सिस्टम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने पहला फैसला ये किया था कि जो पहले डिमांड थी कि फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बनाई जाएगी इंडिया में फेडरल निज़ाम हमने बताया था कि आपको क्या होता है एक सेंटर होता है उसके फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं फेडरिंग फेडरेटिंग यूनिट्स तो सेंटर आपस में बैलेंस ऑफ पावर रखते हैं और आपस में पावर तकसीम करके रखते हैं उसका फार्मूला जैसे दिया था एक तो नाइनटीन में जैसे जिन्होंने दिया था अपना के एक रिजर्व होगा कोटा एक ट्रांसफर कोटा होगा रिजर्व कोटा पे गवर्नर जनरल फैसला करेगा ट्रांसफर कोटा पे मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे वो हम दियार की दियार के सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराया था वो वो सेंट वो प्रोविंस में था लेकिन बाद में 1935 थर्टी फाइव इंडियन एक्ट के तहत वो दियार के निज़ाम सेंटर में आ जाएगा लेकिन फेडरेशन को किस तरह चलाना है फेडरेशन किस किस्म के होने चाहिए प्रोविंस के पास कौन से इख्तियार होने चाहिए सेंटर के पास कौन से इख्तियार होने चाहिए ये भी और डिबेट होना बाकी था टू इंट्रोड्यूस डोमिनियन स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि इंडिया जो होगी अभी भी कानूनी रहेगी ब्रिटिश की ब्रिटिश लेकिन चला जाएगा ब्रिटिश प्रेजेंट नहीं रहेगा हुकूमत इंडियन हिंदुस्तानियों की होगी लेकिन डोमिनियन स्टेटस रहेगा ब्रिटिश और एक जो भी हुकूमत छोड़कर जाएगा वो एक रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल हुकूमत होगी और सेंट्रल हुकूमत को चलाएगा जाहिर सी बात है जो मेजोरिटी होगी वो होगी कांग्रेस जिस तरह जिससे मुस्लिम लीग इतफाक नहीं कर सकते तो अबोलिश डायर की इन द प्रोविंसेस प्रोविंस में डायर की फेल हो चुकी थी कन्फ्यूजिंग सिस्टम था बहुत ज़्यादा कि गवर्नर जनरल के बहुत ज़्यादा अख्तियार थे मिनिस्टर्स uh, 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 कौन सी एडवाइस कर सकते थे कौन सी एडवाइस नहीं कर सकते थे सारे डिपार्टमेंट जो थे कन्फ्यूजिंग थे कि कौन सा रिजर्व में आता है कौन सा ट्रांसफर में आता है तो डायर की जो था वो बुरी तरीके से नाकाम हो चुका था और ये डिमांड थी कि डायर की को ख़त्म कर दिया जाए प्रोविंस में टू गिव सिंध सेपरेट इलेक्ट सेपरेट आइडेंटिटी रिस्पॉन्सिबल to to give sindh a separate identity with the responsible provisional government sindh ko alag alag se alag ek shanakh di jaye aur unko ek zimmedar hukumat subai hukumat di jaye jo ek subai ek demand thi muslim league ki ke sindh ko alag kar diya jaye bombay se to ye muslim league ki taraf se demand aayi hogi zahir si baat hai to the princely states has agreed to extend their cooperation in forming an all indian federation princely states jitne bhi the jo bhi maharaja the raja the unhone kaha tha ki hum aapko एक कॉपरेशन uh, देंगे कि आप एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना सकें हम आपको हर तरह से साकार देंगे कॉपरेट करेंगे उसके बाद इरविन uh, जो थे इरविन जो थे आई थिंक वॉइस थे उन्होंने कहा था कि वो गांधी के बगैर कांग्रेस के बगैर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो थी कांग्रेस थी तो उसके बाद इरविन और गांधी के बीच में एक पैक्ट हुआ एक डायलॉग हुआ उसके बारे में बात करते हैं Lord Irwin was asked to negotiate the Gandhi because without Congress the any deal would be difficult to implement. Congress के बगैर कोई भी deal जो थी difficult थी implement करना, नाफिस करना मुश्किल थी क्योंकि सबसे बड़ी part party जो थी वो Congress थी. Gandhi attended and finished the disobedient moment without laying down any preconditions. The talks between Gandhi and Irwin continued for 17th to 15th, 19th February 1931. The agreement between Gandhi and Irwin was signed on 5th March 1931 and following was the signing proposal of the Gandhi Irwin proposal. Pact. द कांग्रेस विल एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहला पहली शर्त यह रखी कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करेंगे इसको खत्म करेंगे कोई भी किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं होगा तो कांग्रेस विल अटेंड सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अटेंड करेगी तो कांग्रेस विल विदड्रॉ ऑर्डिनेंसेज विच वर मेन टू करप द कांग्रेस और गवर्नमेंट ने जो भी फैसले किए थे कि कांग्रेस को खत्म किया जाएगा उनके ऊपर सियासी जो मुकदमे बनाए थे उनके ऊपर हर किसा का मुकदमा जो भी उनको जगड़ने के लिए उनको परेशान करने के लिए या ज़्यादा उनको चढ़ाने के लिए जो भी फैसले किए थे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और उनको फ्लेक्सिबल माहौल दिया जाएगा कि फिर से वो प्रॉपर एटमोसफेयर में आकर अपना रोल अदा कर सकें द गवर्नमेंट वुड विथड्रा ऑल द नोटिफिकेशन अगेंस्ट द इंडियंस हुटेड वायलेंस और गवर्नमेंट उनके खिलाफ जो भी फैसले कर चुकी है जो भी नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है इंडिया ने जो वायलेंस किए हैं वो सारे के सारे अपने मुकदमे वापस लेगी एफ आई आर अगर कोई हुई है किसी के खिलाफ किसी ने मुकदमा दायर किया है तो वो सारे के सारे मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे जो भी वायलेंस हुआ है उस वायलेंस को माफ किया जाएगा द गवर्नमेंट विल रिलीज ऑल पोलिटिकल प्रेजर्स और जितने भी सियासी कैदी हैं जितने भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं सबको आप माफ कर देंगे सबको आप छोड़ देंगे ये सारे के सारे गांधी ने डिमांड्स की थी एरविन से 
तो उसके बाद राउंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस आ गई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ओपन ऑन 7 सितंबर 1931 एंड क्लोज ऑन 1 दिसंबर 1931 ये दो महीने तक चली 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक गांधी वाज देयर एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस मुस्लिम डेलीगेशन वाज आल्सो देयर विद द एडिशन ऑफ द अलामा इकबाल अलामा इकबाल अब आ गए थे वफद में और मुस्लिम लीडरशिप थी गांधी की लीडरशिप थी two committees were set up to carry out the work for the conference for the federal structure and the minorities two committees banayi gayi ki aap federal structure pe kaam kare aur minorities pe kaam kare the most sensitive issue before the conference was the hindu muslim relationship sabse zyada jo sensitive ka mamla tha wo tha hindu aur musalmanon ka aapas mein taluq baham baham taluqat kis tarah us pe asar andaaz ho sakta hai kisi bhi faisle se to unka unka jo taluqat hain wo kis tarah se aage badhenge ye sabse zyada sanjeeda aur sabse zyada sensitive issue tha When the minority issue was raised, Gandhi refused to accept any right of the minority that the Bharat Minority Committee should be disbanded. He refused to accept, accept a representative character of the other delegates as they didn't belong to Congress. Gandhi gave no practical suggestion to resolve the matter of minorities. Gandhi ne kaha ke minorities ka jo issue hai wo discussion na ki jaye, kyunke Congress represent kar rahi hai pure Hindustan ko aur isare Hindustani hai aur jo jo dusre representative aaye hain jo delegates aaye hain, unko bhi. कोई भी इनकी कोई भी इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते और कांग्रेस जो है अकेली जो है वो पूरा हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है और उन्होंने कोई खास किस्म की सजेशंस में नहीं दी इस मामले में कि माइनॉरिटीज का किस तरह मसला हल होना चाहिए माइनॉरिटीज के बारे में क्या किया जाना चाहिए तो गांधी ने तीन क्लेम्स किए कॉन्फ्रेंस के सामने कि कांग्रेस अलोन रिप्रेजेंट द होल ऑफ द इंडिया विच वॉज अ फॉल्स क्लेम उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेली पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है आप हमारे साथ बात करें मुस्लिम लीग के साथ या महाराजों के साथ या प्रिंस लीग के साथ बात ना करें हम हैं पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले <coughs> जो कि एक झूठा क्लेम था एक फॉल्स क्लेम था अनटचेबल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ हिंदुजम अनटचेबल्स के बारे में बात की गई थी कि उनको माइनॉरिटी राइट किया जाए लेकिन उन्होंने गांधी ने कहा कि अनटचेबल्स को हिंदुजम से अलग ना किया जाए और उनको उनको माइनॉरिटी ना समझा जाए हिंदू और मुस्लिम शुड लिव टुगेदर विदाउट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और स्पेशल सेफगार्ड और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान साथ में रहें कोई भी सेपरेट रिप्रेट ना हो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ना हो और कोई भी स्पेशल सेफगार्ड नहीं मिलना चाहिए मुसलमानों को किसी भी हद तक और वो दोनों साथ रहने चाहिए ईट ऑफ द क्लेम्स और कंटेस्टेड गांधी कुड नॉट विन एस आइडियज इन द कॉन्फ्रेंस सारे के सारे क्लेम्स जो थे उसको कन्फ्रंट किया जा उसको रिजेक्ट किया गया उसको रिफ्यूज किया गया और गांधी जो थे अपने कॉन्फिडेंस ना जीत पाए अपने आइडियंस का कॉन्फ्रेंस में जो भी उनके थे गांधी इंसिस्टेड दैट इशू ऑफ माइनॉरिटी शुड नॉट बी डिस्कस एंड द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुड बी स्टार्टेड गांधी ने कहा था कि माइनॉरिटी के इशू के बगैर आप आइन साजी का अमल शुरू करें आइन साजी जो अब जो बनाई बनाई जाए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाए सर शाफी ऑब्जेक्टेड एंड सेड 14 पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इशू ऑफ माइनॉरिटी शुड बी एड्रेस्ड फर्स्ट शाफी ने कहा क्योंकि शाफी और कादिजम अलग हो चुके थे नेहरू रिपोर्ट के बाद नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद उन्होंने फिर अलग से ज्वाइन हो गए थे शाफी ने फिर ज्वाइन कर ली थी कादिजम की मुस्लिम लीग और कादिजम ने कहा था कि 14 पॉइंट्स को आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें और माइनॉरिटी का इशू पहले हल होना चाहिए उसके बाद दूसरी बात होगी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ लीडर्स कांग्रेस कुड नॉट रीच एट द कंसेंस ऑन सेटलमेंट ऑन द माइनॉरिटी इशूज कोई भी सेटलमेंट कोई भी कंसेंस ना हो पाया माइनॉरिटी के मसले पर इन द सिचुएशन Gandhi put forward the scheme to resolve the minority issue which was based on the recommendation of the Nehru report. Nehru report ke baniyad par Gandhi ne ek rahi rakhi ek suggestion di. Minorities rejected the scheme as a countermeasure present in the statement of our claims. Aur minorities ne unko iske reject reject kar diya us scheme ko. All minorities entered into the agreement on their demands and insisted that the acceptance as a whole Gandhi refused to accept the settlement. Aur Gandhi ne wo bhi mana kar diya ki hum kisi minority ko taxi accept nahi karenge. और माइनॉरिटी कोई नहीं है हम सिर्फ मेजोरिटी हैं कांग्रेस अकेला रिप्रेजेंट है इंडिया का हम अकेले रिप्रेजेंटेशन हैं हम सारे फैसले हम करेंगे और किसी को भी सेपरेट इलेक्ट्रेट या किसी को भी स्पेशल सेफ गार्ड ना दिया जाए कोई भी अलग से बॉडी नहीं बन सकता और हम जो है अकेले नुमाइंदे हैं पूरे हिंदुस्तान के हमसे बात की जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड ज्वाइन हुई जो कि सत्रह नवंबर उन्नीस को शुरू हुई और चौबीस दिसंबर उन्नीस तक खत्म हुई The Congress was once again absent because Gandhi started civil disobedience movement again, or Nehru and the other prominent leaders were in jail. Congress फिर से अपने civil disobedience movement शुरू कर दी और Gandhi और Nehru फिर से jail में चले गए. The West Indians had now lost interest in the London delegations. 
as the broad lines of the coming constitution were now common knowledge and only details remained to be filled in jo badi badi baatein thi moti moti baatein thi wo ye thi ki us par agreement ho chuka tha aur unhone kaha tha ki constitution aa jayega lekin jo details thi un par andaaza lagana mushkil tha ki constitution ke details kya aane the uske baad ek white paper jari kiya gaya 1937 mein the result of the long labor of the three sessions of the rtc was collected summarized and published by the government as the proposals for the indian constitution named white paper issued in march 1933 and debated in the parliamentary afterwards in the next stage joint com- committee of the both houses of parliament was appointed to consider the white paper it consisted of 16 members from each chamber 20 representatives from india indian uh, indians from british india and seven from the state government to assess the assess the committee committee white paper jari kiya gaya aur jab white paper ab bhi pesh hua british ke parliament mein aur unhone approve kiya isko ke white paper ke approval ke baad ab aapka aayega 1935 ka indian act ke kaun kaun si baat par agreement ho gaya tha kaun se minorities ke masle hal hue kis minority ko kitna haq mila separate electorate ka kya bana 14 points of kaizen ka kya bana नेहरू रिपोर्ट का क्या बना दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स का क्या बना ये सारी एक्सरसाइज से क्या फायदा हुआ ये आप डिस्कस करेंगे 1935 की इंडियन एक्ट में और ये आपकी सारी तीन दिनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जिसकी हमने समरी जिसके हमने अवर यू कर लिया है पूरा का पूरा